د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درناو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن پنج شنبه د زور درې سوا او نیل مریسکال د جوزا یغبرګولی د مهتی او د شمه او درواند وزارت لسم میلادي کال د جون د مهتی یو شته منه ټا ده و سمستا سپم را کړو د محل خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي کندهار والی وای په شهر کې باید ټول سوداګریز مارکیټونه د وسایط لپاره ځانګړي پارکینګ او تشنابونه ولري د جمهور ریاست د چارو دلی ادارې څخه په راغلو انجنیرانو د کندهار والي سره وکتل او د ولس شاه ولسي ټولنې د شهید محمد حق پاتې واخیستل و سم بشپړ خبرونه ویان رالی صدیقی بسم الله الرحمن الرحیم کندهار والی په په شهر کې باید ټول سوداګریز مارکیټونه د وسایط لپاره ځانګړي پارکینګ او تشنابونه ولري د ادارې مجلس په غونډه کې کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د کندهار شهر والی مسؤولینو ته دنده وسپارل چې په شهر کې د خپل سرو خټو د مخنیوي تر څنګ د ټولو هغو سوداګریزو مارکیټونو د جوړېدو مخنیوی وکړي چې د وسایط لپاره پارکینګ او تشنابونه نه لري د ادارې مجلس غونډه چې د کندهار والي په مشرۍ جوړ شوې وه پکښې د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حجی هغه لالې دستګیري د دولتي ادارو مسؤولین او استازو برخه اخیستې وه په غونډه کې پر یو شمېر نورو مهم موضوعاتو هم خبرې وسوې او په اړه لازمې پرېکړې وسوې نور حال د ولی محمد انوري په چمتو سوې راپور کې د ادارې مجلس په غونډه کې لومړی د کندهار شروالي مرستیال محمد نسیم رضایي په شارک د شروالي اړوند روانو پروژو په اړه معلومات وړاندې کړه شاغل رضایي وویل کندهار شروالي دا مهال د شار په بېلابېلو برخو کې دولس روانې سختمنې پروژې لري چې د ډېرو هغو کار اتیا سلنه بشپړ شوی دی د هغه په خبره په یادو پروژو کې د لویو سوداګریزو مارکیټونو جوړول د سړکونو پراخوالی استملاق او د پارکونو جوړول شامل دي د کندهار شروالي مرستیال زیاته کړه په شار کې د سرسبزۍ چارې هم په چټکۍ روانې دي او ډېرې سیمې یې په زینتي ونو او چمنانو زرغونې کړې دي کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا د کندهار شروالي د روانو پروژو څخه د ساین تر څنګ د کندهار شروالي مرستیال ته دنده وسپارل چې په شهر کې د خپل سر خټ د مخنیوي تر څنګ د هغو لویو او کوچنیو سوداګریزو مارکیټونو د جوړېدو مخنیوی وکړي چې په ساختمان کې د وسایطو لپاره پارکینګ او تشنابونه نه لري شاغل ویسا دغه راز په غونډه کې د مخکني شروالي انجنیر روښانه ولسمل د کاري ماموریت ستاینه وکړه او زیاته کړه چې شاغل ولسمل په پوره اخلاص او ایماندارۍ کندهار شهر ته خدمت وکړ چې کندهاریان به یې هیڅکله دا احسان هیر نه کړي کندهار والي مخکني شروال ته د شهر او کور جوړولو د سرپرست وزیر په توګه د مقررېدو مبارکي وویل او هغه ته یې په نوې دنده کې د بریالیتوب هیله وکړه کندهار والي دغه راز د جمهوري څخه د کندهار د خلکو په استازیتوب مننه وکړه چې د عمر بن اختاب جامع جمعه د نیمکاره پروژې لپاره منظور کړې پیسې د کندهار شروالي حساب ته رارسېدلې دي چې ولایتي دره به د مصرف لپاره په نږدې ورځو کې د دې جامع جمعه د یو شمېر برخو کار شروع کړي د جمهور ریاست د چارو د لوی ادارې څخه راغلو انجنیرانو د کندهار والي سره وکتل د یادو انجنیرانو مشري چې انجنیر تاج محمد کبی د کندهار والي په غوښتنه او د جمهور ریاست په ځانګړي هدایت کندهار ته راغلی تر څو دلته کندهار کې د لوی دګاه د نیمکار پروژې لګښت او ضرورتونه معلوم کړي او راپور د جمهور ریاست سره شریک کړي نور حال د عبدالقیوم شکوري په چمتو سوې راپور کې هغوی د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا سره وکتل چې د کندهار شاروالي د مرستیال تر څنګ د ولایت مقام سکتوري او د شار جوړولو رئیسان هم حاضر و راغلو انجنیرانو وویل دوی به د ولایتي ادارې په همکارۍ د عیدګاه جامع جمعات د نیمکار ساختماني لګښت او ټول ضرورتونه معلوم کړي او راپور به د جمهوري ریاست سره شریک کړي تر څو د دې پروژې د بشپړتیا لپاره بودیجه منظور سي کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا د جمهور رئیس څخه د مننې تر څنګ وویل چې د کندهار مرکزی ادګاه په کندهار کې تر عمر بن خطاب جامع جمعات وروسته دوهم لوی جمعات دی چې کار یې پر نیمایي پاتې دی هغه راغلو انجنیرانو ته هدایت وکړ چې د کندهار ادګاه د نیمکاره پروژې ټول ضرورتونه معلوم کړي او راپور یې د ولایتي ادارې او جمهوري ریاست سره شریک کړي ترڅو د اړتیا وړ بودیجه ورته منظور سي کندهار والي په کندهار کې اړوند مسولینو ته هدایت وکړ چې د یادو انجنیرانو سره په کارونو کې بشپړه همکاري وکړي د ولس ژغ ولسي ټولنې د شهید محمد حق فاتحه واخیستل 
د مې مبارکې د خطیب شید محمد حق اخونزاده د پاتهې مراسم چې پاینو مینې کې د احمدشاهي د احمدشا ابدالي جمعې جمعات کښې جوړ شوی و د دولتي مسؤلینو تر څنګ کومې مشرانو او ګڼ شمېر هېوادوالو پکښې ګډون کړی و او پر مهال یې د شهید پاک روح ته د مغفرت دعاوې وسوې نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کښې د موی مبارکی د خطیب مولوی محمد حق اخونزاده د پاتحی ګډونوالو د ملي تلویزون سره خبرو کښې شهید د کندهار د ملي یووالي او سولې په برخه کښې یوه مخکښه سیاره او د هغه نشتونی یوه لویه ځایه وبلل د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیردلی او نور ګډونوالو ویل چې خطیب اخونزاده د سولې په برخه کښې پوره هلې ځلې کولې او د علمي ټولنو تر څنګ یې په ولسي حرکت او شوراګانو کښې هم فعالیت کاوه چې په هر برخه کښې یې د یو مهم دیني عالم او مخور مشر رول درلود خطیب صاحب و ان شاء الله ټوله کندهار نه ټوله افغانستان ته معلوم ډېر ښه عالم و ډېر یو یو د خیر سړی و او د هرې خوا سه د جهاد په وخت کښې د جهاد سره د په دې خوا زه پېژنم د ده ځای نیوله به بیخي په ډېر وخت بیا وسي بیا هم دغه به نه کوو ښه ښه علما زامن یې سته هغه به خپل کار او خپل د مسلمانانو تر معبین صلحې و او دې ته ادامه وکړي خطیب صاحب په واقعیت کښې یو سوله خوښوونکی ملي شخصیت همېشه د ده سره په ناستو کښې چې موږ د ده سره یو ځای کېدلو د دوی ډېر زور او کوشش پر دې باندې و چې څنګه سوله او امن راشي او هغه د حق په طرفدار او د باطل په مقابل کې واقعیت قاطع او برخورد ښه برخورد یې درلود او موږ په واقعیت کې د ده هغه کړنې چې زموږ سره په څنګ کې و او موږ همېشه په یو مجلسو او جلسو کې کښېناستو او هغه دغسې عمومي اجتماعي یا د ټولنې غونډې وې په هغه کې په واقعیت کې هغه درول چې و په واقعیت کې یو مثبت مثبت تاثیرات یې درلود او په ټولنه باندې خطیب صاحب خو یو سیاسي علمي شخصیت و د عالم وژنه د عالم وژنه عالم چې څوک وژني لکه ټول عالم چې وژني نو بل خطیب صاحب چې و یو بېطرفه شخصیت و یو ډېر هوښیار یو ډېر سیاسي ډېر یو ښه شخصیت و خدای پاک چې دی وبخښي الله تعالی الله پاک دې ته جنت پردوس ور په نصیب کښې خطیب صاحب ډېر یو ښه شخصیت و دا یادونې وړ ده چې د موی مبارکي خطیب محمد حق اخونزاده د روژې د مبارکې میاشتې په وروستیو کښې د نامعلومو وسله والو له لورې په داسې حال کښې په شهادت ورسېد چې د ماپشن تر لمانځه وروسته د مسجد څخه د خپل کور پر لوري روان و کندهار کې د مخامخ نشریت پر مهال لاس طالبان وجل سوي دي د کندهار امنیه کومانداني مسؤلین وایي تر روز ماپشن د جړي ولسوالي د کارسلم په دره کې وې ډلې وسلوال طالبانو د پولیسو پر پوستا وسلوال پرت وکړ د دې په وینا د برید سره سم وسلوال طالبانو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخصوال او وسلوال نشته را منځته سوه په دغه نشته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي چې د دروتانو جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې شوي دي په دغه نشته کې امنیتي ځواکونو ته مرک ژوبله نه دا وښتې خو په همدې سیمه کې د امین چاودنې له کباله یو پولیس شهید او دوه نور ټپیان شوي دي هر دنی وی چی د جمهور اسم محمد اشرف غنی د اختر تر اور بند ورسته د وسلوال طالبانو پر ډلې او مرکزونو باندې د لاسونو ورځو لپاره د هر ډول بریدونو د دریدو امر وکړ چې له همدې کباله افغان امنیتي ځواکونه په هغه صورت کې چې طالبانو ورباندې برید وکړي یوازې په دفاعي ډول چکړه کوي د کندهار د امنیې کومانداني د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت درې تنه د نشي توکو ساکیانې ولیدې د امنیې کومانداني د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر سمونوال ولې شاه اڅکزی وایي چې د چهارشنبې په ورځې د یادو درو تنو له جملې څخه لومړی تن بشیر احمد د دولسمې اوزې اړوند د ښار په کوتلې مورچه سیمه کې د نشي توکو د پلور پر مهال نیولې او ورسره پنځه ګرامه یورین هم نیولې دي ښاغلی اڅکزی وایي په همدې ورځ د دیارلسمې اوزې د کشف موظفینو د ښار په چونې سیمه کې دوه تنه هاري او محمد طاهر او محمد انور چې پر موټرسایکل سپاره وه او نشي توکي خرڅول د یو ګرام ښه او اوه ګرامه هیروین سره یو ځای نیولې دي او د درو واړو قضیې د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه د یاد مدیریت تر څېړنې لاندې دي باید ویل سي چې تر دې وړاندې هم د امنیې کومانداني د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو تل په خپلو هڅو سره په ښار او ولسوالیو کې د نشي توکو د کار فیر او پلور مخه نیولې ده 
د هلمند وسیدونکو له وسلوالو طالبانو د ورمحال اوربند غوښتنه وکړه د پراخ غونې پر محال د هلمند ولسونو د ولسمشر د سولې اوربند له حد څو ملاتړ وکړ او پر وسلوالو طالبانو اجرا وکړ چې د اوربند غوښتنه ومني او د جګړې پر ځای روان جنګ په خبرو پای ته ورسوي نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا په دې جوړه شوې غونډه کې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد شفیق ګل آغا شیرزي د ولایتي شورا غړو او د هلمند د قومونو مشرانو دیني عالمانو ځوانانو او مدني فعالانو ګډون کړی وو د غونډې په پیل کې د سرحدونو او قبایلو چارو مین ښاغلي احمد زی پرانیستون کې وینا وکړه چې پکښې د جګړې او ترهګرۍ پر ضد د افغان علما د فتوا ملاتړ او هرکلي تر څنګ د ولسمشر له لوري د سولې او روبان ستاینه وکړه دغه راز یې له ولسونو هم د دې بهیر د کلک ملاتړ هیله وکړه په دې اجنډا کې د موږ د د اوربان مسله وه چې الحمدلله سږ کال تاسې د کوچني اختر له نور اخترونه دا فرق و چې د موږ مرور طالبان ورونه لکه مخکې چې د اوربان خبره اوله حکومت وړاندې کړله بیا طالبانو هم وړاندې هغه درې ورځې نه د اختر ورځې اوربان وکړله په دې کې الحمدلله دغسې یو ماحول رامنځته شو چې هغه تضادونه هغه کشمکشونه هغه چې تاثرات چې مخکې خلکو درلودله هغه الحمدلله لږ راټیټ شوله نو د موږ دولت خو له اولې ورځې نه د سولې غږ اوچت کړی ده او د اوربان هغه آواز اوچت کړی ده همدارنګه رئیس صاحب جمهور د اوربان مودا نور هم وغځوله تمدید کړله د هلمند والي ویل د اختر په ورځو کې د سولې او اوربان پراخ ولسي ملاتړ او هرکلی وشو د چې افغانان له جګړې سخت ستړي دي لوی غوښتنه یې دا ده چې نوره جګړه پای ته ورسېږي او د امن او سولې په فضا کې ژوند وکړي جنرال یاسین خان وویل د افغانستان حکومت د سولې او اوربان په اړه خپل ټول مسؤلیت په بشپړه وضاحت سره ادا کړی وسلوال طالبانو ته بې قید او شرط د سولې او اوربان غېږه پرانیستې او په دې سره د ملت دې سترې غوښتنې ته لبیک ویلې د دې خپله آخري طرحه چې هغې کې بېدون د قید شرق شرحه د مخالفینو سره سوله کولو نو چې بېدون د قید شرح سوله شي شرط بدون قید شرط سوله شي نو هغه هیڅ کم دغې هیڅو کم دغې منفي ځواب نه شي ورکولی په جز د وطن د دښمنانو ځکه سوله د افغانانو دپاره ده نه سوله د دښمنانو دپاره سوله ستاسې هیڅکله دښمنان نه غواړي بینان سوله افغانان غواړي ځکه افغانان په سوله کې ډېر زیانونه او تاوانونه یې لیدلي دي نو د همدې په خاطر جلالت ماب محترم رئیس صاحب جمهور د خپل ملت په مقابل کې خپل د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد شفیق ګل آغا شیرزي وویل جمهور رئیس د سولې او امن لپاره ځانګړې هڅې کوي چې د څو کلونو په ترڅ کې د سولې په اړه کړې هلې ځلې بې ساري او نه هېرېدونکې دي ښاغلي شیرزي د سولې او روبند په برخه کې د خلکو هڅې هم اغېز لرونکې وبللې او وی ویل وزارت یې د سولې یوه جرګه جوړه کړې ده چې له مخې د کوټې شورا له ځینو غړو سره خبرې اترې هم شوې دي او هیله مندي وښوده چې دا هڅې به هم د سولې په برخه کې نتیجه ورکړي جنګ د پردې دي د پردې جنګ راباندې تامین شوی دی که موږ غواړو چې خپل ځان د دې جنګ خلاص کړو باید سره یو سره کښېنو یو ښه حکومت جوړ کړو ښه حکومت د خدای نعمت دی هم یې رحمت دی اوس موږ یو ښه حکومت د نعمت او د رحمت څخه د الله پاک محروم یو مشکلات ته په ادارو کې په حکومت کې په قانون کې په هر شي شته خو بدبختانه موږ په جنګ اخته یو اصلاحات به څنګه راځي پروژې به څنګه مخ ته ځي نو هغه وخت به ځي چې موږ اصلاحات راوړو او موږ خپل عملونه سم کړو او د طالبانو صاحبانو سره تاسې خبره وکړي د والي صاحب قدرمن پروګرامونه ور جوړ کړي د ریاست امنیت ملي چې دا خبرې مخ ته ولاړې شي غونډه کې د ولایتي شورا استازو قومي مشرانو او ځوانانو هم ویناوې وکړې چې د خبرو ډېره برخه کې د سولې او روبند په اړه د جمهور رئیس د وروستیو اقداماتو ستاینه او ملاتړ سربېره یې له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د افغان ملت د سولې هیلو ته به یې او روبند وکړي نور له جګړې لاس واخلي زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د رهبري عیحت لکه والي صاحب په اصطلاح کومندان صاحب د امنیه کومندان صاحب د زون د دې د هدایت سره سم هلته انتخاب ورته وشي چې موږ په اداره کې نه غواړو هغه کسان یا زما په توسط یا د بل په توسط یا د بل په توسط دلته راځي د ټولنې نه یې خوښ د خلکو نه یې خوښ په زور راباندې تپل کېږي اوله غوښتنه مو دا ده زموږ ولایت درجه یک ولایت شوی دی تر اوسه پورې زموږ د ولایت امتیاز به موږ ته نه دي راکول شوي دا د دا پنځه کلنه دوره تېره شوه لکه اوس چې رئیس جمهور د هلمندیانو 
د سولې ولسې حرکت ته هرکلی ووایه د یوې میاشتې لپاره یې ورباندې اعلان کوي یو طرفه ورباند زموږ تقاضا دا ده زموږ عذر دا ده زموږ سوال او زارۍ دا چې د علماوو چې بس دي نور مو مه وژني په جنګ کې د چا ګټه ده په جنګ کې د کم افغان ګټه ده کم افغان پکښې مالداره سوی دی کم افغان پکښې کې تعلیم یافته سوی دی کم افغان پکښې کې روزل سوی دی ټول پکښې کې وژل کېږو ټول پکښې ټکور ټکور کېږو در بدره کېږو په صلح کې د چا خیر دی زما خیر دی په صلح کې د چا خیر دی د طالب خیر دی د مدرسې د شاګرد خیر دی د متعلم خیر دی د محصل خیر دی د ټولو افغانانو زموږ د کونډو روندو اعتمادو خیر دی د یادونی ورد چې افغانستان کې د نور وختونو په پرتله د سولې خوځښتونه ډیر سوي دي او ټول ولسونه اوس ته یوې دایمي سولې په لټه کې دي د دولت د سولې د اقداماتو ملاتړ او په دې لاره کې هڅې او زحمتونه کښل د هېواد په کچه ګڼ شمیر ولسي مشران او ځوانان خپله دنده بولي به هم په خیر اسی د ارشاد اج او کا پر ریاست خبرتیا د کندار ولایت و هغه محترم او حجاج ته چې نمونه مخ کې له مخ کې په یو زور درې سو او نیم کال کې تنظیم شوی دی او تر اوسه خپل پاسپورتونه د ارشاد اج او کا پر ریاست ته نه دی تسلیم کړي په ډیر تر نه خبرو کول کیږي چې خپل کمپیوټري پاسپورتونه جر تر جر د ارشاد اج او کا پر ریاست ته تسلیم کړي د نه تسلیم دو پاسورات کې غیر حاضر شمیرل کیږي بیا د غوښتنې حق نه لري د کندهار حوزې د برېښنا ریاست خبرتیا د کندهار حوزې د برېښنا ریاست خپلو ټولو پیرودونکو ته خبرو کوي چې د یو زور درې سوه او نیویم کال لومړۍ دورې د برېښنا د لګښت بیلان چاپ شوي او اړوند جکشنونو ته د توضیع په موخه ورکول شوي دي هیله ده چې خپل بیلونه ترلاسه کړي او د تحویل په موخه یې هر څه مراجر اقدام وکړي د غراز د برېښنا ریاست د خپلو ټولو مشترکینو څخه هیله کوي چې خپل هغه بیلونه چې د دوو دورو څخه ډېر باقیات ولري ژر تر ژره تحویل کړي د نه تحویلي په صورت کې د برېښنا ریاست د عوایدو د ساتنې مدیریت د کارمندانو لخوا یې د برېښنا مزې پرې کېږي او قانوني چلند ورسره کېږي د ترافیکو مدیریت خبرتیا د کندهار د ترافیکو مدیریت د دوهم ځل لپاره د ټولو هغه نقلي او وسایطو مختلف الناوه چې اس آی د کندهار د ترافیکو مربوط وي خبرو کوي چې سابقه باقیداري لکه د وسایطو مالیات او د جواسیر محصول د مالیه وزارت د هدایت په اساس بدون د اصلي محصول د سابقه کلون څخه جرمه کې ماب کړل شوي دي دا چې د جرمې یو وخت کم پاتې دی نو د وسایطو د مالکینو څخه هیله کېږي چې خپل مربوطه نقلي او وسایط دي د جواسیر د تجدید لپاره د کندهار د ترافیکو مدیریت تعظیر او د خپلو وسایطو جواسیر دي تجدید کړي قدرمنو لیدونکو د خبرې مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته سلام دوستانو پام وکړئ د جمعې د ورځې د هوا حالاتو ته کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت سټه څلرویشت هلمند اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درو څلوېښت سټه شپږویشت روزګان اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه د دېرش سټه اوولس زابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درو دېرش سټه نولس کابل اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړه درجه یو دېرش سټه اتلس ننګرهار اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش سټه پنځه ویشت هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش سټه یو ویشت او مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش سټه اوه ویشت دوستانو دا د هوا حالات چې تاسو ته وړاندې شوه تر بیا پورې ښه وخت ولري قدرمونو لیدونکو خبر مجلام هم پرامده زیفایت رسیر دملتیا مننکو هم پاتا وقت مونیک مرخه